好，那我们这样在座的朋友们呢，有没有什么问题想和崔导一起交流一下？因为我这边在这里呢，我只是一个跨专领域、传承一线的一个呃职责。那么我希望呢，刚才通过我们的这样的一些交谈呢，让这里的气氛稍微的活跃一点，呃，温暖一点。然后呃，如果您是一个电影爱好者，也向往着去拍摄自己的影片的话呢，非常好的一个机会来和崔导一起交流一下。那么我们旁边有工作人员，如果您有任何问题的话，可以举手示意。我有几个问题，我来问。好。好第一个问题是，因为艺术的形式有很多种嘛，我们可以去拍照片啊，然后可以去画画呀、啊，也可以像您一样写文章了。然后您觉得就是活动影像相对于其他的艺术形式来讲，它为什么这样这样重要？它有什么样的特点是你觉得真的是无法无穷？呃，谢谢你们这么好的一个问题啊。呃，其实我一直认为这个世界、这个宇宙是上帝的草稿，草稿呢就是要一边写一边改，而且是是跟这个时空的这个变化是有关联的。所以我自己在在自己做过的这几个专业里边呢，比如我我也教书，我也写写小说，也拍东西，也写。特别学术的东西，但我比较比较偏激于喜欢小说和流动影像，原因就是它特别接近我认为的这个宇宙存在的根据，就是它是一个草稿。就是所有的流动影像，其实我们会以前会说说说电影是遗憾的艺术，其实这个这个说法呢，我要我我觉得更更准确的说法就是电影是草稿的艺术。就是它是特别特别草稿化的，就是你任何一部影片，你拍的过程也好，你补拍也好，你补拍十次也好，还是后期剪辑，你怎么怎么样去加工它，它永远是一个草稿。就是哪怕就是我们说好莱坞的影片里边制作最精良，或者是在欧洲大师电影，我们说它艺术性最高的，它也是一个草稿。那我是因为这个原因，我觉得它更接近那个草稿的状态，我是我我喜欢它的流动感，所以我我写小说和和做影像是我目前就是保留的两个工作。呃，然后作为独立的电影人吧，虽然您说您只觉得有小众和大众的区别，但是我觉得我们在生活中肯定都知道什么样的是所谓的大众，什么样的是所谓的小众。所以我就想问，其实，在您做电影的过程中，呃，整个过程中，你会不会有这种考量？就是，呃，我这个东西，一方面我们肯定不希望这片子只有自己看嘛，但另一方面，我们也不可能舍弃自己的一种追求，去追求那种所谓大众的那种追求。所以，你会不会有这种所谓的挣扎，或者是考量，对于观众去定位？因为这种考量，就有的时候就不太按照自己的想法去。呃，确实做过很仔细的考量。这个考量不是因为我自己了，呃，是因为我我我做这个专业，要跟很多人去讨论有关的这种关于发行放映、大众小众、呃雅俗共赏各种各样的这种问题。呃呃，那个呃，我我我我在这方面有一个特别有有意思的一个想法，就是呃所谓的那个。大众和小众，它特别有区域性的概念。那呃，比如说在某些区域里边，比如说在印度，或者是在某一个地区，它好莱坞的影片是没有市场的。所以我们说这个大众在那个地区完全不构不成大众这个概念。那，譬如说，在我们国家的呃，所谓我们会觉得特别主流的一些电影，在欧美，你它的影子都看不到。那关于它的传播，关于它都没有。那可能我们特别小众的电影呢，可能反而是在某些区域里边，它有很很很大的一个受众面，甚至是有很大的一个传播。比如说，啊、呃，我我会隔一段时间就去美国做一次那个巡展。大学里边的校园那个巡展，就是去几个大学什么去做巡展。那呃，这样的情况，我我觉得主流电影所谓在中国的大众电影是不可能有这样的一个情况。那比如说我去十个大学来放映我的三部影片，那可能它的这个观众数是比某一个就是中国的所谓的主流电影它的那个
一部片在院线里放映，它的观众是要多得多的。如果说一定做这个数量的比较的话，呃，这个这个是，呃，是其实是我不愿意一定去较真去比较。但是，就所谓的小众和大众，其实它是一个。就是所谓的是一个变数，在不同的区域，它是一个变数，不是一个定数。那我们经常会把小众作为定定死在一个小众的位置上，那可能把大众定在一个位置上，但是实际上实际上放在一个全球化的一个眼光里考量的话，那么小众和大众这个概念是不断的变化。对，那个这个电影分我。部分嘛，比如说有的导演他会非常注重自己镜头的独特性，有的是只看重自己这个思想，自己的思想。然后想问一下您对拍电影的时候最注重哪？注重哪方面的表现？呃，我做电影的时候没有没有办法注重什么，其实就是我其实要看来的是什么人，就是呃是什么样的一种气氛，呃就是像今天我完全不知道今天会会是什么样的一个空间，什么样的一个状况，什么样的一些。呃，朋友来，那其实拍片子也是这样，就是呃，我差不多是有一个想法之后，就给给呃我周围的朋友打电话啊，我说哎，你明天没有时间，我明天要开拍一个东西啊，你你有时间的话，那你你可以带人带人来吗？我差不多就是这样，可能就是临时邀请来的一些人。那来了之后呢，就是我差不多有一个想法，我要拍一个什么东西，那我就跟大家进行。简特别简单的交流，从来也没有，其实我们也没有排练，也没有剧本，也没有什么，呃，演员都是现场对词儿的，都全全部都是这样的一个状态。那摄影师呢也是一样，就我我我会跟摄影师有一个简单的沟通，就是说，那你这个机器适合一个什么样的东西，镜头的长与短，用不用广角，什么什么，简单的一个技术上的沟通，那、啊、接下来就开始拍了。拍的过程里边呈现出来什么，其实我也自己也不是特别的知道，但是我会知道有一个就是特别，呃，叫做，啊、呃，和睦、友好、自由，呃，没有任何羁绊，没有资本资本家的压力，也没有共产党的审查，这样的一个状况呢，一定会会出现。呃，非同寻常的东西，所以每一次就是我的这种叫成功经验都屡试不爽。就是我拍一部片子，可能拍三天，有可能拍五天，拍十天，在这个这这这个状况呢，都会一直持续，因为大家是因为一一种友情走到一起来的，不是因为其他的功利的目标走到一起，所以做出来的结果是完全不一样的。那、这个人活在世间中，逃不了名和利嘛。